ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறீங்க இந்த செக்ஷன்ல நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் எப்படி பண்றது ஆர்கன் பிளேன்ல அதை எப்படி குறிக்கிறது அல்ஜிபி காப்பரேஷன் எப்படி பயன்படுத்துறது அதெல்லாம் தெளிவா சொல்லி இருக்குதுங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு ஹோம்ஒர்க் சம் மட்டும் எக்ஸசைஸ்ல லாஸ்ட் சம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஆர்கன் பிளான்ல குறிக்கிறத மறக்காம போட்டு பாருங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் சார் வாங்க வீடியோ போகலாம் வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்க நாம் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பில் நாம் சாப்டர் டூ அதாவது பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதவியலில் பாடம் இரண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தமிழில் கலப்பு எண்கள் அதை மற்றொரு பெயர் சிக்கல் எண்கள் என்றும் அழைப்பார்கள் அதில் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்டோங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லைனாலும் புரியுங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கங்க எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அதனால் கீழே அந்த பழைய வீடியோவுக்கு போகிற லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்குறேங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அங்கே போய் நீங்கள் அந்த பழைய வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுங்க அப்படி புரியணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொன்னால் ஐக்கு ஐன்னு எழுதலாம் ஐ ஸ்கொயர மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஐ க்யூப்பை மைனஸ் ஐன்னு எழுதலாம் ஐ பவர் ஃபோரை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் மற்றும் ஒன் பை ஐ அதாவது ஐ இன்வர்ஸை ஐ பார்னு எழுதலாம் ஐ பார்னா கான்ஜிகேட் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஐன்னு கொடுத்துருந்தா ப்ளஸ் ஐ பார்னு கொடுத்தால் மைனஸ் ஐன்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஐ பார்னு வந்தால் ப்ளஸ் ஐன்னு எழுதலாம் அப்படிங்கிற இந்த ஆறு விதிகளை ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாங்க டைரெக்டாகவே சரி வாங்க நாம் இந்த எக்ஸசைஸ் அதாவது பயிற்சி இரண்டு புள்ளி ரெண்டு எக்ஸசைஸ் இரண்டு புள்ளி ரெண்டு தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முழுசாக பாருங்கள் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜேஇஇ எக்ஸாமுக்கு பயன்படுறாப்பில் நான் விளக்கமாக சொல்கிறேங்க கொஞ்சம் வீடியோவை நிறுத்தி வச்சு பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா பிடிச்சது நான் மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைனா தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா இதற்குரிய டெஃபினேஷன் வர ஏரியெல்லாம் போன வீடியோவில் நம்ம டீப்பாக பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றை முடிச்சிட்டோம் போன கிளாஸில் அதற்கான வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேங்க போய் பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தாங்க ஓகேங்களா சரி இங்கே போன வகுப்பில் நம்ம ஒரு நோட் விட்டுட்டோம் அதை கொஞ்சம் இங்கே பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க ஓகேங்களா அந்த கிளாஸை கன்னியூ பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டர் நோட் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க ரூட் ஏபி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ரூட் ஏ இன்ட்டு ரூட் பி இப்படி பிரித்து எழுத முடியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி பிரித்து எழுதலாம் அப்படின்னா வேலிட் ஒன்லி இஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் ஏ பி இந்த ரெண்டு ஏ அண்டு பி இருக்குதுங்க இந்த ரெண்டில் ஏபி இஸ் நான் நெகட்டிவாக இருக்கணும் இந்த ஏபியில் ரெண்டில் ஏதேனும் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தது ஒன்று நல்லா ஆபோச்சுங்க ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதேனும் ஒன்று பாசிட்டிவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நோட் ஞாபகம் வச்சுங்க அது எக்ஸாம்பிள் போட்டு கொடுத்து காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் கான்ட்ரடிக்ஷனாக வந்திருக்கு சரி செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒய்ங்கிறது எனி ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோவோட பாசிட்டிவில் வருதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற கேஸில் இப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டு இடத்த மாற்றி எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டுமே சமம் தான் அப்படின்னா இது ரெண்டு பிரித்து பிரித்து எழுதலாம் எழுதலாம் இல்லைங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரூட் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஐக்கு சமம் ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒய் வந்துடுதுங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஒய் இன்ட்டு ஐன்னு எழுதலாம் இது எது இது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா ஐ ஒய்ன்னு எழுதினாலும் ஒய் ஐன்னு எழுதினாலும் ஐய இடத்த மாற்றி போடுறதுனால மதிப்பு மாறாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா ஐய இடத்த மாற்றி போடுறதுனால பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்க நீ இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரி ஓகே அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிற டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ முடிஞ்சோன்னே கலப்பெண்கள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாம் வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னே போன இது போல் இன்னும் நிறையா சம்பவம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணாது அதாவது மெய்யன் கோட்டை ரியல் எக்ஸசைஸ் எக்ஸன் எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணாத வரைபடங்களாக இருக்கும் பேரபோலாக்களாக இருக்கும் பரவலயங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டு நேரத்து போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டு வந்தோம் இது மாதிரி நான் நிறைய எழுதிட்டு போகலாங்க அது மாற எக்ஸசைஸ் கட் பண்ணாததுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அதற்கொசரம் நாம் இந்த பல்லுறுப்பு கோவை பால் நாமியல் ஈக்வேஷன்ஸினுடைய
இதை ஏ பிளஸ் ஐபின்னு எழுதலாம் அல்பா பிளஸ் ஐபி டான்னு எழுதினாலும் தவறில்லை இன்னும் லேமடா பிளஸ் ஐமியூன்னு கூட டினோட் பண்ணலாம் உங்கள் புக்கில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் தான் அதிகமான இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்கங்க சரிங்க செகண்ட் ஆர்கன் பிளேனா என்ன அதை யார் கண்டுபிடிச்சான் அது அதில் எப்படி மார்க் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒயை எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துகிட்டு எப்படி மார்க் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதனுடைய சில வரையறைகள் பார்ப்போம் அப்புறம் அல்ஜிப்ரிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு ஸ்கேலாரால் உள்ளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கேங்கிற நம்பரால் கேங்கிற ஒரு ரியல் நம்பரால் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்புறம் ப்ளஸ் பண்ணால் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது சப்ராக்ஷன் பண்ணால் எப்படி பண்ணணும் அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஓகேங்களா அதை பற்றி மட்டும் இங்கே பார்ப்பங்க அதே மாதிரி ஒரு ஐயால் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஐயால் இன்டூ பண்ணால் எந்த கிளாக் வைஸாக ஆன்டி கிளாக் வைஸில் படம் மூவ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸைஸ் ஓவருங்க முக்கியமாக அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இதுதான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸைஸில் அதனால் இந்த எக்ஸைஸ் நீங்கள் அந்த மூணையும் நல்லா தயவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அங்கேயே சொல்லிட்டே இதானுங்க சரி இதை பார்க்கலாங்களா கொஞ்சம் நோட்டில் போட்டு காமிக்கிறேங்க வாங்க இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸில் படித்ததாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா இது அப்படியே படித்து பாருங்கள் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஐங்கிறத ஒரு கற்பனை அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இமேஜினரி யூனிட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இமேஜினரி யூனிட் ஓகேங்களா உடன் கூட்டல் பெருக்கல் அது மாதிரி செயல்களை நம்ம இப்போ வந்து துணை கொண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் என்ற கலப்பெண்ணை நம்ம பெறலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதை அறிமுகப்படுத்தியவர் பெயர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக இதை அறிமுகப்படுத்தியவர் பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க ஃபோட்டோ நான் இமேஜில் காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் சரிங்க அப்புறம் ரெட் ஆங்குலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் என் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அல்லது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ஐன்னு எழுதலாம் பாருங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே எக்ஸ் கமா ஒய்யா ரியல் நம்பர் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸுங்கிறது ரியல் பார்ட் ஒய்யுங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் எக்ஸுங்கிறது மெய்ப்பகுதி ஒய்யுங்கிறது கற்பனை பகுதி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கலப்பெண்ணின் கற்பனை பகுதி இது மெய்ப்பகுதி எக்ஸ் என்பது எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பியூர்லி இமேஜினரி முற்றிலும் கற்பனையானவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒய் ஜீரோனா முற்றிலும் மெய்யானவை மெய்யன் முற்றிலும் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இது என்ன ஆகுங்க எக்ஸ் மட்டும் இருந்துன்னு என்ன ரியல் நம்பர் மட்டும்தான் ஐ இருந்தால் ஐ பக்கத்தில் வந்து இமேஜினரிக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க இதில் இந்த பூஜ்ஜியம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரே நேரத்தில் மெய் எண்ணாகவும் முழுவதும் கற்பனை எண்ணாகவும் இருக்கக்கூடியது ஜீரோ முழுவதும் மெய் எண்ணாகவும் முழுவதும் கற்பனை எண்ணாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஜீரோ கொடுத்தா இப்படி ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு கண்ணுக்கு தெரியணுங்க நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் சரிங்க ஒரு கலப்பெண்ணின் திட்ட செவ்வக வடிவம் திட்ட செபக வடிவம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ஐ இசட் என குறிப்பது வழக்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ஐ இசட் என குறிப்பது வழக்கம் இதில் எக்ஸ் என்பதை ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் என்று எழுதலாம் அதே போல ஒய்ஐ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இந்த இசட்டின் கற்பனை பகுதி அதை ஐஎம் ஆஃப் இசட்னு தமிழ் மீடியமும் இப்படி தான் குறிப்போம் ரியல் ஆரி ஆஃப் இசட்னு எழுதலாம் ரியல் பார்ட் மெய்ப்பகுதி இசட்டின் மெய்ப்பகுதின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ செவன் என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் உங்கள் கண்களில் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் என்று உங்கள் கண்ணில் மனவரைபடமாக வர வேண்டும் இமே ஓகேங்களா ஃபைவ் இந்த மைனஸ் செவன் வந்து இமேஜினரி வேல்யூ இமேஜினரி பார்ட் ஓகேங்களா அப்படின்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருந்தால் இது ரியல் பார்ட் எதுங்க ஃபைவ் மட்டும்தான் அதை தான் ஆன்சரில் எழுதணும் ஒன் மார்க்கில் எது மாதிரி கேட்பாங்க அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட்னு கேட்டிருந்தானா மைனஸ் செவன் ஐங்கிறத ஐக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா இமேஜினரி பார்ட் அந்த இமேஜினரி பார்ட்டை குறிக்கிறதுக்கு தான் ஐ போடுறோம் ப்ளஸ் ஐங்கிறத போடுவோம் இதில் மைனஸ் வந்தால் அது இமேஜினரி பார்ட்டைக்கு சேரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ செவனோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் தான் என்று எழுத வேண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐக்கு குறி கிடையாது பாசிட்ட
ஓகேங்களா பீட்டா ஜீரோவா இல்லைன்னா ஐ பக்கத்தில் ஐ வந்தா அதை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கற்பனை எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இரு கலப்பெண்கள் எந்த நிலையில் சமமாக இருக்கும் என்றால் அதனுடைய மெய்ப்பகுதிகள் இரண்டும் சமமாக இருக்க வேண்டும் இரு கலப்பெண்கள் கொடுக்கப்பட்ட இரு கலப்பெண்களிலும் இந்த மெய்ப்பகுதிகள் ரெண்டும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ சமமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஐ ஐ பார்ட் ஒய் ஒன் ஒய் டூவும் சமமாக இருந்தால் இரண்டும் ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டும் அதை இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இப்படி சிம்பிள் போட்டோம்ல இங்கே ஃபஸ்ட் சாப்டில் அதே தானுங்க சரி உதாரணமாக இங்கே ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருவோம் ஆல்பா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐனு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஏன்னா ஆல்பா என்ன வருங்க ரியல் பார்ட் மைனஸ் செவன் பீட்டாங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி எடுத்து எழுதணுங்க கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சுங்களா இதை வச்சு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஓகேங்களா இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஐன்னு எழுதலாம் இப்போ தான் பார்த்தோம் இடத்த மாத்தினால வேல்யூ மாறாது இப்படியும் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோ இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரியல் நம்பர் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் ஓகேங்களா இங்கு வேர் அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு ரியல் நம்பர் சரி ஓகேங்க இதில் இதில் இந்த எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது ரியல் பார்ட் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் நல்லா நான் பூச்சிங்க இசட்டுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம குறிக்க பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இசட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கிறோம் நாபு வச்சுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திட்ட வடிவம் ஓகேங்களா செவ்வக வடிவில் கலப்பெண்ணின் திட்ட வடிவம் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம நம்ம சவுரியத்துக்கு தான் நம்ம இசட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஆஸ் இசட் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா குறிக்க குறிப்பது வழக்கம் இதில் எக்ஸ் என்பது ரியல் பார்ட் மெய் பகுதி ரியல் எண்ணாக இருப்பதால் இதை ரியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இசட்டின் மெய் பகுதி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் அதே அந்த ஒய் என்னன்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இமேஜினரி இமேஜினரி ஃபஸ்ட் அண்ட் லெட்டர் ஃபஸ்ட் கேப் லெட்டர் போடுவாங்க எம் ஆஃப் இசட் இசட்டின் கற்பனை பகுதி அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா எக்ஸ்ங்கிறது என்ன ரியல் பாட்டு ஒய்ங்கிறது என்ன ஐக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இமேஜினரி பாட் எப்பவுமே இந்த ஐயுக்கு குறிகள் கிடையாது அது ஒரு இமேஜினரி அது ஒரு கற்பனை அழகு அது ஒரு யூனிட் ஓகேங்களா இமேஜினரி யூனிட் இதற்கு குறிகள் ஏதும் கிடையாது ப்ளஸ் மைனஸ் என்பது அதாவது வேறு கிளைகள் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இது ஐயங்கிறது ஒன்லிய இமேஜினரி அப்படின்னு குறிக்க பயன்படுகின்ற ஒரு அழகு இங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் யாருக்கு சொந்தமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜினரி பாட்டுக்குரிய சொந்தமானது தான் இது சொல்றது புரிஞ்சுங்களா இங்க மைனஸ் வந்ததுன்னா அதை நீங்க பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் இன்ட்டு பிளஸ் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கோணும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எழுதி காமிக்கிறங்க உதாரணத்துக்கு இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய்னு இருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஐக்கு சைன் கிடையாது ஒய் மைனஸ் ஒய் இப்படின்னு எழுதலான்னு தெரிஞ்சுக்கங்க எப்பவுமே ஐக்கு குறிகள் கிடையாது முன்னாடி எல்லாம் குறிகளாக மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் எப்பவுமே பிளஸ் தான் இருக்குது ஆபோ வச்சுங்கிறது இந்த மைனஸ் வந்தால் அதை இப்படி பிரித்து எழுதிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றில் பார்க்கணும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதான் மெயின் இதுங்க கான்செப்ட் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இமேஜினரி பாட்டுங்கிறது வித் இந்த சைன் முன்னாடி மைனஸ் வந்தால் அது இமேஜினரிக்கு தான் சொந்தம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வக வடிவம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ தான் இருக்குது நாபு வச்சுங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரிங்க நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எழுதி போடுறேன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது இப்படி கொடுப்பாங்க ஒன் மார்க் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஐ செவன் இதில் ரியல் பார்ட் என்ன இமேஜினரி பார்ட் என்ன இப்போ இது ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் எழுதி சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி இப்படி போட்டு இசட் உள்ள பிராக்கெட்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருவாங்க இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு இமேஜினேஷன் பண்ணுங்க இப்போ ரியல் பார்ட் எதுங்க ஃபைவ் ஓகேங்களா இதே இமேஜினரி பார்ட் என்ன வருங்க ஃபைவ் மைனஸ் ஐ செவனுக்கு ஐ ஒய் ப்ளஸ் ஐ தான் இருக்கோங்க இது மைனஸ் செவன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரிங்க இதே மாதிரி ரியல் பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இதுக்கு என்ன வருங்க இது என்ன சார் இப்படி கொடுத்துட்டீங்க ரியல் பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் கண்ணில் இப்படி பார்க்கணுங்க ரியல் பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அப்படின்னா ஆன்சர் என்னங்க ரியல் பார்ட் எதனிங்க மைனஸ் செவன் மட்டும்தான் ஐ இமேஜினரி பார்ட் ஜீரோ அப்படின்னா இதுக்கு இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் என்னங்க ஐ பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுங்க ஜீரோ ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இமேஜினரி ஐ பார்ட்டே இல்லை ஜீரோ ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க எழுதிடுவீங்களா சரி இதே மாதிரி நோர் கொஸ்டின் ஒன்று எடுத்துக்கலாங்க ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐ செவன் இதுக்கு ரியல்
ஆர்கன் பிளேன்னா ஒன்றும் புதுசாக இல்லைங்க ஆர்கன் பிளேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படிங்கிறத எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதுறதாங்க ஆர்கன் பிளேன் ஆர்கன் பிளேனில் ஆடேட் பேர்ஸாக ஆடேட் பேர்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணுங்க அதான் அதான் மெய்யன்களின் வரிசை ஜோடிகளாக எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மெய்ப்பகுதி கமா கற்பனை பகுதி அப்படின்னு எழுதலாம் உதாரணமாக த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஏ இருந்துன்னா இதை த்ரீங்கிறது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே சிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தா உங்கள் கண்ணில் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு கண்ணுக்கு வரும் இமேஜினரி பார்ட் ஜீரோ ரியல் பார்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஐ மட்டும் கொடுத்துருந்தா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஐ என்று உங்களது கண் வெளியில் தெரிய வேண்டும் அப்படின்னா ரியல் பார்ட் ஜீரோ இமேஜினரி பார்ட் மைனஸ் ஃபோர் இப்படி எழுதலாம் முறையே இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இன் திஸ் வே வி ஆர் ஏபிள் டு அசோசியேட் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் வித் எ பாயிண்ட் இன் எ கோஆர்டினேட் பிளேன் ஆம் ஆயச்சு கோஆர்டினேட்னா ஆயச்சுல தொடர்புபடுத்தலாம் நாம் எக்ஸ்ஹெச்ஐ மையச்சாகவும் ஒய்ஹெச்ஐ இமேஜினரி ஆக்சிஸா அதாவது கற்பனை எச்சாகவும் கொண்டால் எக்ஸ்ஒய் தளத்தை கலப்பெண் தளம் அல்லது ஆர்கன் தளம் அப்படின்னு அழைக்கலாம் ஓகேங்களா ஆர்கன் தளம் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் அல்லது ஆர்கன் பிளேன் அழைக்கலாம் ஆர்கன் தளம் என்ற பெயரானது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த கணிதவியாளர் ஜென் ஆர்கண்ட் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருந்தவருங்க என்பவரின் நினைவாக பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்விஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் ஜென் ஆர்கண்ட் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இதான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பேராவில் புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் நாட் ஒன்லி எ பாயிண்ட் அதாவது ஒரு கலப்பெண் ஆனது ஒரு புள்ளியை மட்டும் குறிப்பது அல்ல குறிப்பது இல்லை மேலும் மேலும் ஆதியிலிருந்து அப்புள்ளியை குறிக்கும் நிலை வெக்டராகவும் இதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஆரிஜின் இருந்து நிலை வெக்டர்னா ஆரிஜின் டு த பாயிண்ட் பொசிஷன் வெக்டர் பொசிஷன் வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் அந்த எண் த நம்பர் அந்த புள்ளி த பாயிண்ட் மற்றும் அந்த வெக்டர் ஓகேங்களா ஆகிய அனைத்தும் அனைத்தையும் இசட் என்ற ஒரே எழுத்தால் குறிக்கலாம் சேம் லெட்டர் இசட்டால் நீங்கள் குறிக்கலாம் வழக்கமாக ஓகேங்களா வழக்கமாக இணையான நகர்த்தல் மூலம் இணையாக நகர்த்தல் மூலம் விக்டர்களை எவ்வாறு கையாள்வோமோ அதே போல் இங்கு நீங்கள் செய்யலாம் பேரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் செய்யுங்க அதன்படியே நாம் இங்கேயும் செய்யலாம் விக்டர் சாப்பில் பண்ணுறப்ப இங்கேயும் செய்யலாம் இப்பாடப்பகுதியில் சிஐ நாம் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் என்றால் த செட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கலப்பெண்களின் கணம் என்று அழைக்கிறோம் கேபிட்டல் சி இப்படி போட்டிருந்தோம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா வரைபடம் வாயிலாக ஜாமின்ரிக்கலி ஒரு கலப்பெண்ணினை ஆர் ஸ்கொயர் என்ற ஆர் ஸ்கொயர் என்ற ஆர்கன் தளத்தில் ஒரு புள்ளியாகவோ அல்லது ஒரு வெக்டராகவோ ஓகேங்களா ஒரு புள்ளியாகவோ அல்லது ஒரு வெக்டராகவோ எய்தர் எ பாயிண்ட் ஓகேங்களா அல்லது எ வெக்டர் ஆர்கன் தளத்தில் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இது பாயிண்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எக்ஸ் கமா ஒய்னா ஃபஸ்ட் குவார்டனில் வந்துன்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ்னா ஃபஸ்ட் குவார்டனில் குறிப்பீங்க இதே ரெண்டு நெகட்டிவ்னா தேர்ட் குவார்டன் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ்னா ஃபோர்த் குவார்டன் இதெல்லாம் தெரியுங்க இது ஃபஸ்ட் குவார்டன் மட்டும் உங்கள் புக்கில் குறிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸை வந்து ரி ஆர்இன்னு தான் குறிக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஐஎம்னு தான் குறிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்க இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஏசிய பாயிண்ட் ஒரு புள்ளியாக கலப்பெண் குறிச்சு காமிக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு புள்ளியா எக்ஸ் குவார்டினேட் ஒய் கொண்டு ஆயாச்சுக்களோட தொடர்புபடுத்தி எங்களுக்கு குறிச்சு காமிச்சிருக்கிறோம் சரிங்க இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆதியிலிருந்து ஆதினா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆர்ஜினை குறிக்குதுங்க அப்புள்ளியை குறிக்கும் நிலை வெக்டராக கலப்பெண் இந்த கேப் நிலை வெக்டர் பொசிஷன் வெக்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பைய பொசிஷன் வெக்டர் பாயிண்டிங் ஃப்ரம் த ஆர்ஜின் டு த பாயிண்ட் ஆல்பா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பொசிஷன் விட்டு இது விக்டர் சாப்டரில் நம்ம தான் டேரக்ஷன் போட்டுக்கணும் நம்மளை இப்படியும் காமிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து மூணாவது ஏ வெக்டர் ஒரு வெக்டராக கலப்பெண் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இடையில உதாரணத்துக்கு ஓல்ருந்து இப்படி கிளம்பி வந்துருப்பாப்பில் இடையில ஒரு பாயிண்ட் இது நம்ம லெவன்த்தில் கா வெக்டர் சாப்டரில் படிச்சிருக்கிறோம் வெக்ட்ரா அப்படின்னா ஏபி வெக்டர் வேணும்னா ஓபி மைனஸ் ஓஏன்னு கண்டுபிடிப்போம்ல அது மாதிரி ஏபி மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்படியும் இருக்கலாம் இது விளக்க எடுத்துக்காட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஹியர் ஆர் சம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்குது இப்போ டூ ப்ளஸ் ஐனா டூ கமா ஐன்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐனா மைனஸ் ஒன் கமா டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஐனா த்ரீ ரியல் பார்ட் மைனஸ் டூங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒ
ரேடியனில் கொடுத்தாங்கன்னா டிகிரிக்கு மாத் தெரிஞ்சு அப்புறம் யோசிங்க டென்த்தில் நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் படித்த காஸ்ட் தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறது ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க சைன் முப்பது டிகிரி எவ்வளோ வருங்க சைன் முப்பது ஒன் பை டூ அப்படின்னா எக்ஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒய் ஒன் பை டூ இப்படி குறிக்கு தெரியணும் அண்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அதாவது த்ரீ மட்டும் கொடுத்துருந்தான் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோன்னு இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்த்து த்ரீங்கிறது ரியல் பார்ட் எக்ஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஜீரோ இது மாற இதை வந்து பிளாட் பண்ணி ஆர்கன் பிளானில் எப்படி பிளாட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறாங்க அதான் உங்கள் புக்கில் அழகாக சார்ட் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எஸ்ஏ பாயிண்ட் புள்ளி கிராஃப் சீட்டில் குறிப்போம் இல்லைங்க இது உதாரணத்துக்கு டூ ப்ளஸ் ஐக்கு என்னென்னு குறிப்போ டூ கமா ஒன்று நம்ம லோயர் கிளாஸில் குறிப்போங்க அது கிராஃப் சீட்டில் அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூ ஐனா த்ரீ கமா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீ ஒயில் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டு சந்திக்கிறடோ கிராஃப் சீட்டில் இதெல்லாம் இல்லை அது எயித்து செவன்த்துலேயே குறிச்சிட்டு வந்துருப்பீங்க செவன்த் எயித்துலேயே அதே மாதிரி மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐனா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீங்கிற தேர்டு கோடரன் ரெண்டு நெகட்டிவ்னா தேர்டு கோடரன் மூன்றாம் கால் பகுதியில் வரும் முதல் கால் பகுதி இரண்டாம் கால் பகுதி மூன்றாம் கால் பகுதியில் இரண்டும் மைனஸாக இருக்கும் எக்ஸ் கமா ஒய் ரியல் பார்ட்டு இமேஜின் பட் ரெண்டு மைனஸில் வந்தால் அது மூன்றாம் கால் பகுதியில் அமையும் அதான் போட்டுருக்குறாங்க இது பாயிண்டாக குறிச்சு காமிச்சிருக்காங்க இதே வெக்ட்ரா குறிச்சிங்கன்னா டேரக்ஷன் போட்டு காமிச்சிருங்க அப்படியே ஆரிஜினில் இருந்து டேரக்ஷன் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சதுங்க புரிஞ்சுதுங்களா இது எப்படி போடுறதுன்னு இதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸைஸ்லேயும் இது ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்ப்போம் இதே மாதிரி இது மாதிரி கிராப் போட்டு காமிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது மாதிரி கிராப் போடணுங்க எக்ஸைஸில் இருக்குது சம் ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்குறாங்க செகண்ட் சம்மா பார்ப்போம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து நாம் பார்க்குறது அல்ஜிப்ரிக் ஆப்ரேஷன் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா கலப்பெண்களின் மீதான இயற்கணித செயல்பாடுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இப்பாடப்பகுதியில் மெய்யன்களின் மீதான பண்புகளை கொண்டு கலப்பெண்களின் இயற்கணித பண்புகளையும் அவற்றின் வடிவியல் அமைப்புகளையும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு கலப்பெண்களின் திசையிலி பெருக்கம் திசையிலினா ஸ்கேலா இருக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பெருக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு கேங்கிறது ஒரு சம் ரியல் நம்பர் எனி ரியல் நம்பர் அப்படின்னா கே இசட் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட்டை தான் நீங்கள் இன்ட்ரூ பண்ணணும் இமேஜினரி பார்ட்டை தான் மல்டிப்ளை பண்ணணுங்க ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐஇ ப்ளஸ் ஐங்கிறது காமன் அதை நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது இமேஜினரி பார்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கோசரம் குறிக்கின்ற ஒரு நம்பர் கற்பனை பகுதி அப்படின்னு காட்டுகின்ற ஒரு குறியீடு தான் அது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு நாலெலாம் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்க இன் பர்டிகுலர் ஜீரோ இன்ட்டு இசட் போட்டிங்கன்னா மொத்தமாக ஜீரோ ஆயிரும் உங்கள் கண்ணில் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோன்னு தெரியணும் ஏன்னா இப்படி இன்ட்ரூ பண்ண என்னங்க ரியல் நம்பரை இன்ட்ரூ பண்ணும்போது ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் தான் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு எனி ரியல் நம்பர் ஆர் ஓகேங்களா எனி ரியல் நம்பர் ஆர் சரி ஒன் இன்ட்டு இசட் அதே தான் வரும் மைனஸ் இசட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்கு சைன் மாறிடுங்க மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு மாறிடும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துடும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே அது படம் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க இங்கே இசட் இங்கே இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு கோடனில் வந்ததுன்னா மைனஸ் இசட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும் நேர் எதிர் திசையில் போகும் இது இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா அது அந்த பக்கம் போகும் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆனால் ஒரே பேர் லைன் தாங்க ஒரே லைனில் தான் இருக்கும் ஒரே பேர் லைன் தான் ஏன்னா ஒரு கே ஆல் நம்ம வெக்டர் சாப்டர்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு லேமடா இன்ட்டு பிசி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குலீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் இல்லைங்க அதே தாங்க இங்கே ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கு சொல்கிறது புரிஞ்சா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டில் தான் இடம் மாறு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஃபார்ம் ஆகுது சரி ஓகே அதான் மைனஸ் இசட்டு நல்லா நான் போச்சுங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கு அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்போசிட்டாக வரும் சரிங்க அடுத்தது கே த டயக்ராம் பிலோ ஷோஸ் கே இசட் ஃபார் கே ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இங்கே இசட் இவ்வளோ தொலைவில் இருந்ததுன்னா இது ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா டூ ஆளும் இன்ட்ரூ பண்ணும்போது டூ சென்டிமீட்டருக்கு போயிருங்க அந்த பாயிண்ட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் இதே த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஒன் டூ இன்னொன்று த்ரீ வந்துடும் இதே ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே இங்கே பாயிண்ட் இங்கே போயிருங்க இதே அளவு இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது அளவு போல் நாலு மடங்கு போய் தள்ளி அங்கே புள்ளி போயிருங்க ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஆ
ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கங்க இதான் வந்து ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு திசையில் இப்போ இருக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மேலே ஒரு கான்ஸ்டண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த வரைபடம் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சரிங்க அடுத்து அடிஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் ஒன் இசட் டூன்னு எடுத்துக்கிறீங்க இது இசட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ இது எல்லாமே ரியல் நம்பர் அப்படின்னா இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூனா ரியல் பார்ட்டையும் ரியல் பார்ட்டையும் தான் கூட்டணும் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இமேஜினரியும் இமேஜினரி தான் கூட்டி எழுதணும் ப்ளஸ்ஸை காமனாக போட்டுக்கணும் அதாவது கலப்பெண்களின் மீது கூட்டல் அது கூட்டல் எப்படிப்பட்ட இதாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இந்த எக்ஸைஸில் நிறைய அதை யூஸ் பண்ணிடுவோங்க இந்த பாடத்தில் நானே ஒரு ஓனாக எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேங்க இசட் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ நானே ஓனாக எடுத்துக்கிட்டேங்க இது இசட் ஒன் இன்னொன்று இசட் டூ நானே ஓனாக எடுத்துக்கிட்டேங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்படினா தென் எனில் ஓகேங்களா எனில் சரி இப்போது இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன பண்ணுவோம்னு அப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க ரியல் பார்ட்டே ரியல் பார்ட்டையும் கூட்டி ரியல் பார்ட்டாக எழுதிக்கோணும் இமேஜினரி பார்ட் இந்த நம்பர் இருக்குதுல்லைங்க இதை எழுதிட்டு ப்ளஸ்ஸையே போட்டுக்கோணும் அவ்வளோதாங்க கான்செப்ட் அப்படி நான் இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க கூட்டும்போது கூட்டல் விதிகள் ப பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னா என்னங்க ரெண்டு வெவ்வேறு குறி உடைய நம்பர்கள் அப்படின்னா கூட்டும்போது கூட்டி இது பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய நம்பரை கழித்து பெரிய எண்ணின் குறியே இட வேண்டும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐயை போட்டுக்குங்க இப்போ இமேஜினரி பாட்டை கூட்டுங்க ரெண்டு சேம் சைனா சேம் சைனு தான் அப்படின்னா கூட்டி பொது குறியே இட வேண்டும் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்னா தட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் தவறில்லை அவ்வளோதாங்க இதான் கூட்டலுங்க சரி இதை அப்படியே நீங்கள் இந்த கூட்டி போட்ட இந்த ரெண்டு நம்பர் கூட்டின இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இந்த வந்த ஆன்சரையும் ஆர்கன் பிளேனில் குறித்தா எப்படி வரும்னு பாருங்கள் காமிக்கிறேன் சரிங்க ஆர்கன் பிளேன் ஆர்கன் தலை தான் நான் போட்டுக்கிட்டேங்க கிராப் சீட்டை ஓகேங்களா மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் இசட் ஒன் பாயிண்டை குறிக்கிறேன் இது உங்கள் கண்ணில் என்னென்னு பார்க்கணுங்க இது மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா கரெக்டுங்களா இந்த ரெண்டையும் குறிப்போ வந்த ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் கமா ஃபைவ் இதானுங்க மைனஸ் ஒன் கமா ஃபைவ் சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இசட் ஒன் குறிக்கிறேங்க டூ கமா த்ரீ இசட் ஒன் ஆஃப் இது இசட் டூ ஆஃப் இது இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஆஃப் ரெண்டு சேர்ந்ததுங்க சரிங்க இசட் ஒன் ஆஃப் போட்டோன்னா டூ கமா த்ரீ எக்ஸில் டூவே ஒயில் த்ரீ சும்மா ரஃப்பாக குறிக்கிறது நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறேங்க டூ கமா த்ரீ இது இசட் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீனா இந்த பக்கங்க ஒயில் டூ இப்படி வருங்க இதான் வந்து இசட் டூ அடுத்தது இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ எங்கே வந்துருக்குதுங்க மைனஸ் ஒன்றுனா இது ஒயில் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இவ்வளோது இங்கே வருதுங்க இதுதான் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இப்போது இதிலேருந்து அவ்வளோ இருந்து லைன் போட்டிங்கன்னா ஸ்கேலை வச்சு இப்படி வருங்களா ஓகே இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ எப்படி வரும்னா இதை அப்படியே டாட் லைனில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக உள்ளுக்கு ஒரு பேரலோகிராம் கிடைக்குங்க இந்த சேப் வந்து பேரலோகிராம் ஓ இசட் ஒன் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இசட் டூ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனீங்கன்னா ஒரு பேரலோகிராம் அதாவது இணைகிறாம் இணைகிற விதிப்படி இப்படி அழகாக உங்களுக்கு பேரலோகிராம் வரும் ஒரு சில சமயங்களில் இது ஸ்கொயராக கூட கிடைக்குங்க ரெட்டாங்கிளாகவும் கிடைக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் ஓகேங்களா நம்ம அந்த நிதை பொறுத்து தான் நமக்கு அமையும் ஓகேங்களா ஆனால் பேர்லோகிராம்லாக தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பேர்லோகிராம் தான் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குங்க உங்கள் புக்கில் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை டெஃபினேஷனில் நான் உங்களுக்கு சம்மில் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க டெஃபினேஷனில் ஓகேங்களா நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் லென்த் அண்ட் டேரக்ஷன்லாம் மாறாது இது இந்த இந்த லைனுக்கு என்ன இருக்குதுங்க தொலைவு மற்றும் திசைகள் மாறாது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே இங்கே மேலே வருங்க இந்த லென்த்து மாறாது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அழகாக அப்படி வருங்க இதைத்தான் அவங்க இங்கே சொல்கிறாங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா கான்செப்டு ஓகேங்களா என் மதிப்பும் திசையும் மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவங்க நான் படிச்சுருக்கிற வெக்டர் சாப்டரில் அதாவது இது மூளை விட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் டயகோனல் ஆஃப் ஏ பேர்லோகிராம் அழகாக அந்த டயகோனல் வருங்க கூட்டினா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணால் இடையில இந்த ரெண்டுக்கு இடையில அழகாக இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான ஏங்கிள் இங்கே
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரிங்க அதே கழித்தல் பார்க்கலாங்களா அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி கூட்டல் கொடுத்தா இது மாதிரி கூட்டிட்டு படம் வரைஞ்சு பார்க்கணுங்க அது எந்த கோடனில் அமையும்னு கூட கேட்பாங்க இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஜேஇ எக்ஸாமில் இஜட் ஒன் இஜட் டூ கொடுத்துட்டு இஜட் ஒன் ப்ளஸ் டூ இஜட் டூ எந்த கோடனில் அமையும் ஃபஸ்ட்டு கோடண்டா செகண்டா தேர்டா ஃபோர்த்தா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் இது மாதிரி கூட்டி பார்த்துட்டு கூட்டி வந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் செகண்ட் கோடனில் தான் அமையுது அப்படின்னு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துடலாம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரிங்க அடுத்தது கலப்பெண்களின் கழித்தல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரு கலப்பெண்களின் கழித்தல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை சப்ராக்ட் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இஃப் இசட் ஒன் இசட் டூ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கழித்தல் எப்படி பண்ணுவோம்னா இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இப்படி எழுதிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எழுதி கூட நீங்கள் சைனை மாற்றி கூட பண்ணலாங்க ஆனால் நம்ம இப்படி போட்டு பழகிங்க அதுதான் பெஸ்ட்டுங்க இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டூவை எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க இந்த இடையில் இருக்கிற மைனஸ் அப்படியே போட்டுட்டு பிராக்கெட் போட்டு போடணும் இதுதான் நீங்கள் லெவன்த்தில் வெக்டர் சாப்டரில் பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி ஓஏ ஓ ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் போடும்போது அந்த மைனஸ் உள்ளுக்கு சைன் மாறுமில்லைங்க அந்த மைனஸால் இப்படி இன்ட்ரூவ் பண்ணணும் உள்ளுக்கு அது கவனமாக போடணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போட்டு அப்புறம் ரியல் பார்ட்டையும் ரியல் பார்ட்டையும் தான் ஆட் பண்ணுவோம் நான் ஆட் பண்ணுறது பண்டி காமிச்ச மேலே ஒன் பை ஒன்னாக எழுதி பண்டி காமிச்சா தான் அவங்களுக்கு புரியிருக்கோசரம் இப்போ அப்படின்னா இந்த ரியல் பார்ட்டை ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஆயிருங்க ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இமேஜினரி பார்ட் இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஐயை காமனாக போட்டுக்கங்க வர செய்யணும் அப்படியே போட்டுக்கங்க ஐ எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் இது இமேஜினரி தான் மைனஸ் இமேஜினரி பார்ட்டு தான் மைனஸ் செவன் அவங்க ஒன்றில் தெரியணுங்க அப்படி சரிங்க இப்படி வந்திருக்குது ஆன்சர் சரி இதையே வேறு விதமாக நீங்கள் மாற்றி எப்படி யோசிப்பீங்க அப்படிங்கிறத நான் இப்போ போட்டு காமிக்கிறேங்க உதாரணத்துக்கு வேறு விதமாக நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் எப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னா அடிஷனாகவே மாற்றிக்கலாங்க இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூவே இசட் ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இசட் டூன்னு சொல்லலாம்லங்க இசட் டூ மைனஸ் இசட் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா மைனஸ் இசட் டூ என்ன வருங்க சைனை மாற்றிக்கங்க அவ்வளோதான் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ அப்படின்னா த டீ கோல்ட் இசட் ஒன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க ஃபோர் மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ த டீ கோல்ட்டு சிக்ஸு ரெண்டு சேம் சைனு மைனஸ் செவன் ஐ இப்படி யோசிச்சும் கண்டுபிடிக்கலாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷனாகவே மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடிஷனில் பார்த்த அந்த பேர்லோக்ரம் லாவையே நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோணும் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் அடிஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் உள்ளூர்களால் நம்ம மாற்றிக்கலாம் சப்ராக்ஷனை அடிஷனாக மாற்றிக்கலாம் அந்த மைனஸ் இசட் செகண்டாக இருக்கிற அந்த மைனஸ் இசட் டூவை ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இசட் டூன்னு எழுதிட்டு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா பேர்லோக்ரம் லா அப்படியே படம் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரேங்க சரி படம் போடலாங்களா என்ன பண்ணுறோன்னு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ச பேர்லோக்ரம்லாம் அப்படி அப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதமாக போடலாம் ரெண்டு விதமாக நம்ம இங்கே படத்துலேயும் மார்க் பண்ணி காமிக்கலாம் எப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இசட் ஒன் இது என்ன வருங்க ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ வரிசை ஜோடிகள் ஆடையட் பேர்ஸ் அப்படி எழுதலாம் எழுதலாம் இல்லைங்க ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் மைனஸ் டூ இதுக்கு மைனஸ் இசட் டூக்கு நான் எடுத்துக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு சரி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எழுதுறேங்க மைனஸ் டூ கமா ஃபைவ் Z2 டூ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை மார்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸில் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒயில் மைனஸ் டூ கீழே இன்னும் விதிக்கு வருங்களா இதுதான் இசட் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் டூ கமா ஃபைவ் மைனஸ் டூவில் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா விதிக்கு வரும் இதுதான் வந்து என்னங்க இசட் டூ சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருந்தேனா சரி ஓகே இப்போ நான் இதை ஸ்கேலை வச்சு லைன் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகே பண்ணிட்டேங்க இப்போ நான் வந்து இந்த மைனஸ் இசட் இருக்குது பாருங்க என்ன வருங்க மைனஸ் இசட் டூ கமா மைனஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸில் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ்னா இந்த லைன் இப்படி இழுத்து விட்டிங்கன்னா வரும்லங்க அதான் மைனஸ் இசட் நமக்கு தெரியும்லங்க அதே தொலைவு உதாரணத்துக்கு இங்கே இங்கே எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குதுங்க டூ யூனிட் மொத்தம் ரெண்டு யூனிட் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் அதே அளவு அப்படின்னா ஃபோர் வரைக்கும் எழுதுங்க இங்கே தான் மைனஸ் இசட் டூ பாயிண்ட் வரும் அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வருங்க ஞாபகம் வச்சுங்க மைனஸ் ஜெட் நான
அதில் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் செவனு இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இங்கே இப்படி வருதுங்க இதான் வந்து நமக்கு தேவையான இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு ஒரு பேர் லோகரம் கிடச்சிரு இது வந்து பேர் லைன்ஸாக இருக்குது இந்த இசட் ஓகேங்களா உங்களுக்கு அழகாக பேரலாக வருங்க இந்த படத்தில் உங்களுக்கு வர டீம் உங்களுக்கு அழகாக பேர் லைன் தான் இது ரெண்டு இதுக்கு இது பேரலாக தான் இருக்குது நான் அந்த படம் கொஞ்சம் இங்கே மிஸ்டேக்காக போட்டிருக்கிறேங்க உங்களுக்கு அழகாக வரும் நீங்கள் நோட்டில் போட்டிங்கன்னா ஓகேங்களா இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுங்க உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் இப்போ சிக்ஸ் கமா மைனஸ் செவன் நாங்கள் அளவு சரியாக குறிக்கிறீங்க நீங்கள் அளவு கரெக்டாக குறிச்சு கிராஃப் சீட்டில் போடும்போது அக்யூரட்டாக பேர் லோகிராம் அழகாக கிடைக்கும் இப்போ இதாங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதையே நீங்கள் இதை வந்து இஜட்ரோன் இஜட்டுங்கிற பாயிண்டாக மார்க் பண்ணலாம் இதையே இன்னொரு விதமாக சொல்கிறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சமம் இஜட்ரோன் இஜட்டு இப்போ புக்கில் அப்படி பண்டிக்க காமிச்சிருப்பாங்க இதை வந்து இப்படி எழுதியிருப்பாங்க இஜட் ஒன் மைனஸ் இஜட் டூ அப்படின்னு இங்கே எழுதலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அந்த படம் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஷார்ட்கட் மெத்தடுக்கு ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு நாளைக்கு வருங்காலங்களில் இந்த படத்தை வச்சு போட்டோன்னா ஓகேங்களா சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரி புரியாட்டி கிடக்குதுங்க அந்த கழிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க கரெக்டாக மைனஸை உள்ளே கொண்டு போய் மாற்றி கழிக்கணும் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக இதை தெரிஞ்சுக்கங்க நம்ம எக்ஸைஸுக்கு சம் போடணும் இது தெரியணும் இது எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது நான் உங்களுக்கு இல்லை ஃப்யூச்சருக்கு நான் சொன்னேன் ஜேஇஇ எக்ஸாம்லாம் எழுதும்போது இது மாதிரி போட தெரிஞ்சுனா கொஞ்சம் சார்க்கெட் மெத்தடில் பின் வரும் எக்ஸைஸில் டைரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் எழுதலாம் அதுக்கொசரம் தான் நான் இது சொன்னாங்க எந்த ப எப்படி வரும் எப்படி படம் போடும் ஓகேங்களா இதை சொல்லியிருப்பாங்க புக்கில் எடுத்து படிச்சுப்பாங்க அழகாக இதை போட்டிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு வித்தியாசமான முறையில் போட்டேன் இங்கே இவங்களும் அதான் போட்டிருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இடையில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் லோகிராம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு பேர் லோகிராம் கிடைக்கி தான் போட்டிருக்காங்க சரிங்க அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்டி காமிக்கிறேன் பண்டி காமிச்சு நம்ம சம்முக்கு போகலாம் ஓகேங்களா இதை காம்படேட்டிவ் லாவும் இருக்குதுங்க இசட் டூ ம இன்ட்டு இசட் ஒன் எழுதினாலும் தவறில்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க போட்டுடலாங்களா மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுருவீங்களா அது ஐ ஸ்கொயர் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இதை பேஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாங்க இந்த அடிஷன் ரெண்டை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டைம் ஸ்கொயர்னா ரெண்டு டைம் பண்ணுறாப்பில் கேட்கலாம் இதுலேயே மைனஸ் வந்ததுன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க இதே மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இது மாதிரி சம்பளம் இனிமேல் பார்ப்போம் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறாப்பில் ஓகேங்களா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் அழிஞ்சு பிரவலம் சரி ஓகே நான் அடுத்தது ரிமார்க் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ரிமார்க் குறிப்பு மேற் குறிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கலப்பெண் இசட்டை ஐயால் பெருக்க ஓகேங்களா மல்டிப்ளை பண்ண என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எடுத்துங்க இந்த ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ இசட் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் தட் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிருங்க ஐ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு ஆயிரும் அதாவது தட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ்னு மாறி இடம் மாறி அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் ஒய் இந்த பக்கம் வந்து இருக்குது சைன் மாதிரி அது அந்த பக்கம் போயிருக்கு ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இப்படி மாறும் ஓகேங்களா அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி இடம் மாறும் அதான் இங்கே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரிமார்க்னு இது ஒரு முக்கியமானதுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் மார்க்கில் அதை கேட்பான் அதாவது இது மாதிரி மாறு த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஐ இசட் இஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் இசட் பை நைன்டி டிகிரி அல்லது பை பை டூ ரேடியன்ஸ் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கடியாரம் உள் நகரும் திசைக்கு எதிர் திசையில் தொண்ணூறு டிகிரி சுழற்றுவதால் கிடைக்கும் கோட்டை குறிக்கிறது ஓகேங்களா ஐ இசட் 
சரி பொதுவாக மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் அட் பை ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஓகேங்களா தொடர்ச்சியாக நமக்கு ஐயால் பண்ணும்போது தொடர்ச்சியாக தொண்ணூறு டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் மீன் கடியாரமுள் நகரம் திசைக்கு எதிர் திசையில் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்தடுத்து ஆர்ஜினில் இருந்து ஆர்ஜினை பொறுத்து சுழற்றும் போது ஆதியை பொறுத்து இப்படியே இப்படி வச்சு இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க சவுண்ட் வைக்கணும் இந்த பக்கம் வைப்போம் ரேடியோவில் எல்லாம் இது அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் முள் நகரம் திசை எதிர் திசையில் இப்படி சுற்றிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஐயா ஐ இசட் ஐயால் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து சேருவீங்க அப்புறம் இங்கே மறுபடியும் இதோ டைம் பண்ணால் ஐ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஜெட் வந்துருங்க பார்த்தீங்களா மைனஸ் ஜெட்டு இது மைனஸ் ஜெட்டுக்கு சமம் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் இந்த மைனஸ் ஜெட்டை மறுபடியும் ஐயால் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஐ இசட்டுக்கு சமம் வந்துருச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் இதோ ஒரு டைம் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுங்க ஐயால் மறுபடியும் பண்ணும்போது இதே வந்து சேர்ந்துரு இப்படியே இப்படியே இந்தந்த இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்டி கிளாக் வைஸில் ஓகேங்களா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களங்க ஓகே கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் கடியார முள் நகரும் திசைக்கு எதிர் திசையில் சுழற்றுவதால் இப்படி கிடச்சிட்டே இருக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க சரிங்க நம்ம சமக்கு போகலாங்களா சரி விளக்க எடுத்துக்காட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆல்ரெடி நான் இப்போ சொல்லி தந்துட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட்டல் இசட் ஒன் இசட் டூ ரெண்டை கொடுத்துட்டு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூனு கேட்டிருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் டைரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வேணால் எழுதி போடுங்க இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஈக்குவல் டு இது இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஈக்குவல் டு இதை வந்து இப்படி உள்ளுக்கு சைனை மாற்றிட்டு போட்டிருக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியுது ப்ளஸ்ஸுன்னு பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு கொண்டு போய்ட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இசட் ஒன் இசட் டூ கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க இன்டூ பண்ணியிருப்பாங்க ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு மைனஸ் ஒன் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா சம்மெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்கள் டப் டப்புன்னு போட்டலாம் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் செகண்ட் சம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரியல் நம்பர் எக்ஸ் ஒய்யை கண்டுபிடி இஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வடிவம் இப்படி இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் ஈக்குவல் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக எலிமினேஷன் மெத்தடில் போடலாம் இல்லை எனக்கு கிராமர் ரூல் மெத்தடில் போடலாம் டிட்டர்மின் மெத்தடில் போடலாம் ரேங்க் மெத்தடில் கூட போடலாங்க இதுக்கு முன்னாடி மேட்ரிக்ஸில் படித்தாப்பில் ஓகேங்களா இங்கே எலிமினேஷன் மெத்தடில் போட்டு சும்மா சாதாரணமாக போட்டிருக்குறாங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க இது ரெண்டு ஈக்குவல் தாங்க ரெண்டு இடையில் எழுதி ஈக்குவல் போட்டு ஈக்குவேட்டிங் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வருங்க இது ரெண்டு எலிமினேஷன் மெத்தட்லையோ இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருங்க இப்போ இந்த ரெண்டை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் ஆஃப் ஆஃப் மார்க் ஒரு மார்க் தருவாங்க டூ மார்க் கொஸ்டினுங்க அதில் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் சரி பார்க்கலாங்களா நோட்டில் சரிங்க கிவன் தட் வி கெட் அப்படின்னு போட்டு கொஸ்டின் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் ஈக்குவலுக்கு நம்ம தான் கண்டிஷன் பார்த்தோம் ரியல் பார்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரியல் பார்ட்டு ரைட் சைடு இருக்கிற ரியல் பார்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தா அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும் இருக்கிறதும் வலது பக்கம் இருக்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கணும் கற்பனை பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டு பக்கம் சரி ஓகே மெய் கற்பனை பகுதி ஈக்குவேட் பண்ண வேண்டியதாங்க ஓகேங்களா இப்போது இப்போ நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறேங்க இங்கே ஈக்குவேட்டிங் அதாவது மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளை சமன் செய்ய தனித்தனியாக சமன் செய்ய ரெண்டு பக்கம் சமன் படுத்துறேங்க அதான் ஈக்குவேட்டிங் ஓகேங்களா இப்போ பண்ணலாங்களா எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் டைரெக்டாக அந்த கொஸ்டினை வச்சு புக்கில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிட்டு லெஃப்ட் சைடு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு ரைட் சைடு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு அப்புறம் ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பாங்க செவ்வக வடிவத்துக்கு நம்ம இப்போ டேரெக்டாகவே நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் உஷாராக போடணும் கையை வச்சுட்டு கரெக்டாக போடுங்க ரியல் பார்ட் இதில் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் என்ன வருங்க எக்ஸை உள்ளுக்கு இன்ட்ரூவ் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த பாட்டுக்கு வாங்க ஒய்யை உள்ளுக்கு இன்ட்ரூ பண்ணால் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்தது இதில் இமே ரியல் பாட்டு வருங்க மைனஸ் த்ரீ லெஃப்ட் சைடு முடிஞ்சுங்க ரியல் பாட்டு தட்டி கொல்ட்டு ரைட் சைடு ரியல் பாட்டு எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குதுங்க ரியல் பாட்டு தான் இந்த ஒய்யை உள்ளுக்கு இன்ட்ரூ பண்ணால் மைனஸ் ஒய் வருங்களா அப்படின்னா மைனஸ் ஒய் ஐயை விட்டுறோணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஐயை நம்ம பார்க்கல ரியல் பார்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஐ பார்ட்டை விட்டுருவோனுங்க ரியல் பார்ட் மட்டும்தான் அந்த ஒய்யை உள்ளே கிண்டு பண்ணும்போது மைனஸ் ஒய் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் தனியாக இருக்குதுங்க
minus y. Add the plus plus two i in the other imaginary part na plus two matter to go i imaginary part and carti could get a vichirkar kudia or mutterai a bin what a vich claw plus two matin the gun equal to equal to Gandapa Kambarga is the real part either look and the yal into plus two i y a bin wearing a plus two y other matter to go on two y matter the claw. At the last la plus i i means in the other end plus one i in the plus one. So does Brunjing la setting Ipa the law or Bagama constant at the Bongo bearing variable and the Bongo during x minus y plus and in the Bagamba the Nairing minus two y equal to one and the other than the plus two and the Bongo bearing minus two. Abdina x minus three y. Equal to minus one. This is the second equation. Now, we will solve the grammar rule. We will solve the elimination method. We will solve the solving one and two. Solving one and two. Left side is the Z1, left side is the salt, and the into the look into the look into the real part, imagine part, and the real part, and the real part, and the real part, and the imaginary part, and the real right side, real part, and the imaginary part, and the second, and the imaginary part, and the real part, the real part, and the real part, equating real, real part, and the real part, and the real part, and the real Cut penny pogodi lay summon singing, either one there. May pogodi lay summon say, cut penny pogodi lay summon say, and all the equation, random meaning grammar rule method of water pine birthalanga matrix inversion potting all very taramorial potile, verum, terjing, abdim pola. Okay, law. Setting an abo poi, they mara excess lost some within a third summer, other than Angulu, Homer Katara. Okay, law. Potring law. Excess lost some anger. Third sum, the book of Parkland, I did the Kamigra, they are the same method. X is the last sum, third sum. Find the value of the real numbers X and Y if the complex number and both are equal. R equal to 3X. If you have a minus, you look into minus Y minus 2Y plus 5 equal to 2X minus Y plus 3. This is the equation. That's the imaginary part. Minus x minus minus into minus plus y plus two plus two equal to either imaginary but look into pandum bode plus two y plus two. Avalanga, here the equate pandita and equation is to port ring. Ipana and the in the end is the look of the port comes now the x is over. The rumba easy cootal galitra than ingla port ring up line up port on bar. So first is it one plus is it one? Randai cut rather than you guys tearing. One line la put ringa. First is it one? Add tear ringa. Five plus two i. Karta and the standard form look then. Pat ringa. Karta plus i put a. Look put a ringa. Apur plus da ringa. Ida karta pat bracket la put a ringa. Nalla the. Na add the step la the sign plus sign la pandu moda. Adi da varun put ringa. Adi directa cut na do cut ringa. Na varunga. Cut la ta prachni illa. 5 la 1 pona 4 real part real part in the add pandonu and the visayan bagatra which you can say imaginary part imaginary part in the plus 5 i common sign a portal the ring of the language though one mark question a door and a good thing will two mark lay upon setting a second first is a dead there is a 5 plus 2 i minus i into i into Minus one plus three i. Okay, engla. Purunjodengla. Enna madhiyekamne. Sering. Ipo minus se yala ullu into bandiyenge. 
Blue <laughs> 5 plus into minus minus 5 into 1 5 plus into plus plus 5 into 3 i 15 i plus into minus minus 1 into 2 i 2 i plus into plus plus 2 into 3 6 i squared இப்போ உங்களுக்கு தப்பு நாபகத்தில வந்திருக்கோனு i squared equal to minus 1 அது எடுத்து அப்ப்பலைப் பண்டுரையுங்க minus 5, இது ரண்டு பாருங்க, இது big number இந்து small number less பண்டு எல்லாமா, அவின்ன, plus 13i, big number ஓட சேன் plus 6 into minus 1, that equal to minus 5, plus 13i, minus 6 இந்த இங்க minus 5, minus 6, same சேன் இங்க real part ரண்டுமே add பண்டி common சேன் போட்டுருங்க, அவின்ன, minus 11, plus 13i இதில் real part of z வந்து minus 11, imaginary part of z Z न पोड़ों मा, ZW न पोड़ों मा, ZW, एना ZW न दो नम्प कंडु विड़िचो, ओके इंगला, ZW equal to 13, पड़ी कोड़ एड़ते लेदा लांगे, तप्पिल लेंगे, ओके इंगला, इदे मार पोन सम्मके, 2Z plus 3W न ओड़े, real part 7, imaginary part of 2Z plus 3W, 13, अपड़ीन सोल्ला, सोल्टोत पुरुँचु z squared plus 2 zw plus w squared இப்போ இது ஒரு formula அங்குளுக்கு தெரிந்தினா இது a squared plus 2 ab plus b squared அடுக்குது அப்பினா இது என்ன இதலா a எங்கரது z plus b w old squared இப்படியின் எடுதலாம் அப்படியினா இந்த சம்முமு அடுத்து நாம் போடக்குடிய சம்மு ஒரு ஒன்னுதா அப்படியின்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இதை expand பண்ணால ரண்டு ஒன்னுதாங்க நாபுகுத்தில வைச்சுக்கம் பின்னா நான் இதை போட்டனா ஒருகள்ளில ரண்டு மாங்காய் இதையும் சிஸ்து சம்மும் நீங்க இசியா போட்டலாம் சிஸ்து சம்மும் ஓக்கு இங்களாம் சரிங்க அப்பின் இதை எப்படி போட்டது அப்படினா இந்த பார்முலா பாத்து நீ பிடி எழுதலான் அப்படியும் பண்ணலா, இல்லையினா, அப்படி பண்டுங்க, ஒன்று தப்பில்ல, ஓக்கு இங்களா, என இது தனித்தினியா நீங்கள் square பண்டி, ரண்டு டைம் போட்டு இண்டு கண்டதாவுட, இப்படி தெரிந்தினா, easyயா போல்லாம், செரிங்க, first என்ன கண்டு உடிக்கொண்டுங்க,
less than minus 9 plus 40i. That's why we have to say that the sister sum of the answer is the answer. If you have a problem, you can't get a problem. You can't get a problem. சரிங்க ஆக மொத்தத்தில் இதில் போட்டுருவீங்களா இது மாதிரி சம்ஸ் கேட்டால் அந்த செகண்ட் எக்ஸைஸில் இது மாதிரி சம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அல்ஜிபிரிக் ஆப்ரேஷனை பயன்படுத்தி ஐ ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் ஒன் போட்டு இன்ட்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி அடிஷன் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஸ்கேலார் திசையிலியால் உள்ளுக்கு இன்ட்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி இன்ட்ரூவ் பண்ணிவிட்டு கூட்டுறது எப்படி கழிக்கிறது எப்படி அதான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா சரி செகண்ட் செம் பார்க்கலாங்களா அதோடு முடிஞ்சது அது லாஸ்ட் செம்மு உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் நீங்கள் தான் போடணும் கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்க அதை சரிங்க அடுத்த பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டில் செகண்ட் சம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ என கொண்டு கீழ்காணும் களப்பெண்களை ஆர்கண்டு பிளேனில் குறிக்கவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று இசட்டு இந்த இசட் அப்படியே எடுத்து மார்க் பண்ணி காமிக்கிறதாமா அப்புறம் ஐ இசட் குறிச்சு காமிக்கிறது மற்றும் இசட் ப்ளஸ் ஐ இசட் என்ன வரும் நமக்கு தெரிய ஒரு இசட் டைமு ஐ இசட் டைமு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கனாவே அது பேர் லோகரம்லா கூட்டும்போது பேர் லோகரமாட்ட வரும்னு நான் சொன்னேன் அதான் பண்ணி பார்க்கணுங்க இதோ அதே மாதிரி தான் இசட்டு மைனஸ் ஐ இசட்டு இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்குது படத்தில் அதை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது ஒன்று வந்து டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாங்க ஏதோ ஒன்று டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க சரி பாருங்கள் கிராப் சீட் நீங்கள் எப்போவுமே ஒயிட் சீட்டு தான் போடணும் தனியாலாம் தரமாட்டாங்க கிராப் சீட்டை தான் நம்ம ஆர்கன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி பார்க்கலாங்களா சரி வாங்க சரிங்க செகண்ட் செம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ரோம் லெட்டர் ரெண்டுக்குமே இதுதான் காமனுங்க சரிங்க இப்போ நம்ம வந்து ஐ இசட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அது கேட்டிருந்தா தேர் ஃபோர் ஐ இசட் உங்களுக்கு தெரியும் ஐயை இன்ட்ரூவ் பண்ணுறீங்க இந்த இசட் இசட்டுக்குள்ளால் அப்படின்னா ஐ இன்ட்டு டூ டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஸ்கொயர்னு இப்போ ஐ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதை எடுத்து அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீன் ஆயிருங்க ரியல் பார்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீன் மாதிரிது இமேஜினரி பார்ட் ப்ளஸ் டூனு வந்துருதுங்க அதான் இடத்த மாற்றி எழுதிடுவோனுங்க மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ தான் ஐசட் இப்போ இந்த ரெண்டை கூட சொல்கிறாங்க ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படினா இசட்டை எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ எடுத்து பின்னாடி போட்டுக்கிறீங்க ரியல் பார்ட்டை ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணுங்க இமேஜினரி பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டை ஆட் பண்ணுங்க பிக் நம்பர் வந்து ஸ்மால் நம்பர் கழிச்சு பிக் நம்பரோட சைனை போட்டுங்க ரெண்டு சேம் சைன் கட்டி கூட்டி காமன் சைனாக போட்டேன் பொதுக்குரிய இட வேண்டும் அதை போட்டாச்சுங்க இப்போது நாம் ஃபஸ்ட்டு இசட்டை குறிப்போம் இசட்டை அப்படியே நீங்கள் இந்த கிராப் சீட்டில் குறிய பாயிண்ட் கோஆர்டினேட் பாயிண்டாக மாற்றுங்க வரிசை ஜோடிகளாக மாற்றுங்க ரியல் பார்ட் டூ இமேஜினரி பார்ட் த்ரீ சொல்கிறது புரியுதுங்களா அடுத்தது அதே மாதிரி ஐஇ ஜட்டை மாற்றி வச்சுக்கோங்க டூ கமா நல்லா பாருங்க என்ன வருங்க நான் தப்பாக குறிக்கிறோம் பாருங்க மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா கரெக்டாக பார்க்கணும் நான் இதை பார்த்து குறிச்சிட்டேன் அதாவது இது கரெக்டாக நம்ம அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மில் மாற்றிக்கிங்க அப்போ தான் எக்ஸ் கமா ஒய் எழுதுறக்கு வசதியாக இருக்குது சரி அதே மாதிரி இசட் ப்ளஸ் ஐ இசட் கண்டுபிடிச்சி பண்ணுங்க இதையும் மாற்றி வச்சுக்கோங்க ரியல் பார்ட் மைனஸ் ஒன் இமேஜினரி பார்ட் ஃபைவ் இப்போ நான் இந்த பாயிண்டை நான் மார்க் பண்ண போகிறேங்க அந்த இடத்துல தான் நமக்கு இதை எழுத போகிறேன் இந்த பேரை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக நான் குறிக்கிறேன் அப்புறம் வெக்டராக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ எடுத்துக்கிறேங்க டூ கமா த்ரீ கீழே ஆர்கன் பிளேன் ஆர்கன் தளம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டு எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் போட்டுங்க இங்கே ஆர்கன் தளத்தில் ரியல் பார்ட்டு ரியல் ஆக்சிஸ் இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஐஎம்னு போட்டிருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது போடணுங்க மறந்துடாதீங்க சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ எக்ஸில் டூனா இங்கே வருங்க ஒயில் த்ரீனா ஒன் டூ த்ரீ இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல குறிக்கணும் இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ்லேயே பண்ணியிருக்கிறீங்க டூ கமா த்ரீ இதை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எழுதுனா இசட் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறீங்க இசட் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது இதை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கூட எழுதலாம் இது மாதிரி எழுதலைன்னா நீங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐன்னு எழுதினால் தவறில்லை சரி ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீனா இந்த பக்கங்க மைனஸ் த்ரீ ஒயில் டூ ப்ளஸ் டூ தான் அப்படின்னா மேலே இப்போ அதிக வருங்களா ரெண்டு ஜங்ஷன் ஆகிறடா கோஆர்டினேட் ரெண்டு ப எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை வந்து ஐ இசட் என்ன பாயிண்ட்டுங்க மைனஸ் த்ரீ கமா டூ ப
ஓகேங்களா இது ஐ இசட் இது இசட் இது வெக்ட்ரா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க டேரக்ஷன் போட்டிங்கன்னா வெக்ட்ரா மாறிடுங்க ஓகேங்களா சரிங்க இந்த லென்த்தில் மாற்றம் இருக்காது இது இசட் இருந்ததுன்னா அப்படியே தான் இருக்குங்க இங்கே இதுவும் இந்த லென்த்து சமம் டேரக்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் போகிறாப்பிலையும் இது இந்த பக்கம் போகிறாப்பில இருக்குது இந்த லென்த்து மாறாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா லென்த்தில் மாற்றம் இருக்காது சரி ஓகே இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டுனுடைய இதுவும் பாருங்கள் இசட்டாக ஐயால் தான் இன்ட்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் லென்த்தில் மாற்றம் இல்லை சரி அப்படின்னா இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டயகோனலாக வரும்னு பார்த்தோம் சரி இப்போ டயகோனல் இதை மார்க் பண்ணலாங்களா என்ன என்ன வருதுன்னு மைனஸ் ஒன் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இது இந்த அந்த லைன் இப்படி ஸ்கேலாக வச்சிங்கன்னா இப்படி வருங்க அதில் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் அழகாக உங்களுக்கு இதை மார்க் பண்ணலாம் இதுதான் மைனஸ் ஒன் கமா ஃபைவுங்கிற பாயிண்ட் இதான் வந்து இசட் ப்ளஸ் ஐ இசட் இதை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதான் டயகோனலாக உங்களுக்கு வந்து சேருங்க நமக்கு கிடைக்கிற பேர் லோகிராம் லாப்படி அழகாக ஒரு டயகோனலாக வரும் இதெல்லாம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டாட் லைனில் வச்சோம்னா இப்படி டயகோனல் இப்படி போய் இப்படி ஜாயின்ட் ஆகும் இதை நீங்கள் எங்கேச்சி நீங்களும் ரெட் கலரில் போடணும் ரெட் லெட்டில் போடணும் இது போடாதீங்க நீங்களாம் ரூட்டில் தான் போடணும் நான் அப்போவே சொல்கிறேன் இதை வேணால் டார்க் லைன்லேயே மார்க் பண்ணிங்க ஓகேங்களா டாட் லைன் வேண்டாம் இதுக்கு ஓகேங்களா அப்படி அழகாக படம் போட்டுருவோனுங்க இதாங்க இவ்வளோதாங்க இதுதான் படம் நமக்கு தேவையான ஆர்கன் தளத்தில் குறிக்க அப்படிங்கிறது குறித்த அழகாக நம்ம பேரில் பயன்படுத்தி சூப்பராக போட்டால் செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இசட் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஐ இசட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க மைனஸால் உள்ளுக்கு இன்ட்ரூவ் பண்ணுறேங்க மைனஸ் டூ ஐ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஆயிடுதுங்க ஐ ஸ்கொயர் ஒரு மைனஸ் ஒன்று இது ரெண்டு சேரும்போது ப்ளஸ் ஆயிடுதுங்க இடத்த மாற்றி எழுதி இதை வந்து என்ன எழுதலாங்க த்ரீ கமா மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இது கொஸ்டினை டூ கமா ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் இதை சரிங்க இப்போது இசட் மைனஸ் ஐ இசட் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரு கொடுத்துருப்பாங்க கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா இசட் ப்ளஸ் சாஃப் மைனஸ் ஐ இசட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இசட் எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க மைனஸ் ஐ இசட் எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க ரியல் பார்ட் இது இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுறீங்க இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க இது பிக் நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் அதுன்னா ப்ளஸ் ஐ இதை வந்து அழகாக நீங்கள் கிராப் சீட்டில் கோஆர்டினேட் வரிசை ஜோடிகளாக எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் கமா இமேஜினரி பார்ட் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குதுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதை மார்க் பண்ணலாங்களா ஃபஸ்ட்டு டூ கமா த்ரீ எக்ஸில் டூ ஒயில் த்ரீ டூ கமா த்ரீ தான் வந்து இசட் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதுக்கு லைன் போட்டுடலாமா ஆர்ஜின்லேருந்து லைன் போட்டுக்கிறேங்க ஓகே இன்னும் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு த்ரீ கமா மைனஸ் ஐ இசட்டு த்ரீ கமா மைனஸ் டூ எக்ஸில் த்ரீ எக்ஸில் மைனஸ் ஐயால் பண்ணால் எங்கே போகுங்க என் கிளாக் வைஸில் கீழே வரும் ஐயால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருங்க மைனஸ் ஐ இசட் மைனஸ் ஐ இசட்னா கிளாக் வைஸில் கீழே வந்துடணும் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நைன்டி டிகிரி நம்ம அந்த நோட்டில் ரிமார்க்கில் பார்த்தோம் மேட் குறிப்பில் மைனஸ் ஐயால் பண்ணோம்னா கீழ் பக்கம் வருங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படின்னா எங்கே எந்த கோட்டில் வரும் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ இங்கே வந்துடுங்க த்ரீ கமா மைனஸ் டூ இதான் வந்து மைனஸ் ஐஸட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கிளாக் வைஸில் வரணும் இதே ஐஸட் பண்ணால் ஏன்டி கிளாக் வைஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் போகும் கடியாரமுள் நகரும் திசைக்கு எதிர் திசையில் போகணுங்க ஐஸட் மைனஸ் ஐஸட்னா கிளாக் வைஸில் பண்ணோடு இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் அந்த இடத்துல சொல்கிறேங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்க இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகே இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு இந்த ரெண்டை லே இசட்டையும் மைனஸ் ஐஸட் ஆட் பண்ணுறீங்க இங்கே பார்த்தா இசட்டையும் ஐஇசட்டையும் ப்ள மைனஸ் பண்ணுறாப்பில் தெரியும் ஆனால் கொஸ்டின்லேயே மைனஸ் ஐஇசட் தான் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டை இப்படி பிரித்து ஆட் பண்ணலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணுன்னு தெரிஞ்சுங்க பேரலோக்ரம் லாவை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் இடையில தான் டயகோனலாக தான் இது ரெண்டு அடுத்தடுத்துள்ள பக்கங்களாக அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரலோகிரமாக இருக்குது அப்படின்னா இது இடையில தான் வரும் அழகாக இந்த ஏங்கிளை ரெண்டாக இரு சமமாக பிரிக்கக்கூடிய லைனாக வரும் ஓகேங்களா அப்படின்னா அதுதான் ஃபைவ் கமா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் கமா ஒன் இதுதான் வந்து இசட் மைனஸ் ஐஸட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இப்போ இதை நீங்கள் டாட் லைனில் வச்சு காமிச்சிக்கலாங்க இந்த பக்கம் வச்சிங்கன்னா ஓ
இதுக்கு பேர் லைன்ஸு இது இப்படி வருங்க இங்கே போயிட்டு இப்படி வராப்பில் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் இசட் மைனஸ் ஐஇட் இப்படி படம் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதுங்க குறிச்சு காமிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் இதை மார்க் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இது ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயருங்க ஏன்னா இங்கே ஐயால் தான் இன்ட்டூ பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணுறோம் அழகாக வரும் ஓகேங்களா இதே ஐஇட் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இங்கே வந்துருக்குங்க மைனஸ் ஐஇட் இங்கே வந்திருக்கு இப்படியே நைன்டி டிகிரியில் வந்திருக்கு இப்படி மைனஸ் பண்ணியிருந்தான் இங்கே நமக்கு ஐ இசட்டும் ஐ மைனஸ் ஐ இசட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை கண்டுபிடினா ஆட் பண்ணுவோம் பேர் லோக்ரம் லா அப்படி இப்படி சென்டரில் தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இது டயகோனல் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதுதான் டயகோனல் டயகோனல் ஆஃப் பேர் லோக்ரம் பேரலல் லோக்ரம் ஓகேங்களா டயகோனல் ஆஃப் பேர் லோக்ரம் மெயின் டயகோனல் ஆஃப் பேர் லோக்ரம்னு சொல்லலாம் மெயின் டயகோனல் முதன்மை மூளை விட்டம் இது இரண்டாம் நிலை மூளை விட்டம்னு சொல்லுவாங்க முதல் நிலை மூளை விட்டமாக கிடைக்கும் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரிங்க இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் நடத்திட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேறு ஏதேனும் சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இப்படி ஆர்கன் தளத்தில் குறிக்கணும் ப்ளஸ் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் போகுங்க கடியாரமுல் நகரும் திசை எதிர் திசையில் டயக்ராம் இப்படி இந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா அதே மைனஸ் ஐயால் இன்ட்ரூ பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் படம் இந்த பக்கம் வருங்க இசட்ங்கிருந்துனா இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஐ இசட் வரும் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க வீடியோ பிடிச்சனா மறக்காம லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க உள்ளவை அடுத்த பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி மூணுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அல்ஜிப்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பண்புகள் ஓகேங்களா அந்த பண்புகள் இந்த பண்புகள் ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் போடுறாப்பில் இருக்குங்க க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க காம்பூடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மாற்றி போட்டு கூட்டினாலும் ஆன்சர் வரும் அதே மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பொருந்தும் அசோசியேட்டிவ் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி என்ன வரும் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னா எது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம் இருக்குதா ஓகேங்களா கூட்டிட்டு பெருக்குனா வர ஆன்சரும் தனித்தனியாக பெருக்கி கூட்டினா வர்றதும் ஒன்று தானா அப்படிங்கிறத பார்ப்போங்க இதை கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் அடுத்த சமயம் பார்ப்போம் அப்புறம் இன்வெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீயை நெக்ஸ்ட் வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சில லாக்கள் கொடுத்துருப்பாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஒபே த லா ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்ப்பேங்க ஓகேங்களா ஒபே பண்ணுற லா விதிகள் சிலது கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா கலப்பு எண் எண்கள் அடுக்கு குறியீட்டின் விதிகளை நிறைவு செய்யும் அப்படின்னு இருக்காங்க அடுக்கு குறியின் விதிகளை நிறைவு செய்யும் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் இதிலே மூணே மூணு தாங்க உள்ளுக்கு சப்ரோம் லெட்டர் இருக்குது பார்த்துக்கலாங்க ரொம்ப ஈஸி தாங்க இந்த எக்ஸைஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அடுத்த எக்ஸைஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா சில டெஃபினேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி போடுறதா சரி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஐடியா கல்வி மையம் நன்றிங்க